。刘星，现在认输还来得及，要战便战，何须多疑。拼的是身体，就算你灵魂修为高又怎样？你的境界还不足以领悟灵魂的重要性。让你一招，该我了。谁让你让？你根本不是我的对手。这宝珠，你骗我！燃灵之法虽然短时间内提升战力，可一旦施展，即便战胜敌人，自己也会无尽生命，陨落无遗。此战已不是决斗，而是捉魔。不然，这疯子燃尽生命之前，不知会做出什么事来。可惜，灵魂境界的差距是无法弥补的。我听说，这金行军之位原本该是你的，却被突然冒出的行远给抢走了。如今，行远怕是已离神劫不远，下任金行军选拔在即，却又出现了流星这个实力强劲的对手。你甘心君主之位？被再次抢去不成？哼，我金行宗之事无需外人插手。你别忘了，这里是暗星界，你本不该来。我也是好意提醒你，你若想登上君主之位，与流星的一战不可避免。嗯、此探灵宝珠能瞬间增强灵魂之力，关键时刻。或许能助你克敌制胜。啊，对了，刘星并非你金行宗之人，有何证据？交战之时捏碎探灵宝珠，可验证他的功法不愧为金行宗的圣山，气魄非凡。君主传讯，我一直在等你，怎么这么久才来？君主，就是金行君。金行宗一脉不设宗主，只有三个副宗主负责管理麾下的各个元动星。那供奉需要做些什么？十五星地级高手，如若没有职位安排，变为供奉。供奉尊贵程度和副宗主相当。平日没具体事务，只在宗门有召唤时执行任务。那倒正合我意。你这次来，不会只是为了做供奉吧？我想进迷神殿。哦，想进迷神殿可没那么简单。先随我进见金行军君主吧。
，刘星见过君主。这就是副宗主刘兰，金行宗的第二高手。刘星先生未免自傲了些，见到君主还不拜见。刘兰，刘星长久在星际间苦修，繁文缛节的事不必在意。刘星。得知你来圣山，我很高兴。君主，我此番前来有一事相求，希望君主能让我进迷神殿。刘星，我暗星界三大君主早有定规，迷神殿入口十万年才开启一次，那距离下次还有多久？三万年。我想请君主提前开启一次。不知君主能否出手相助？你若同意成为供奉，我就帮你。我愿接受供奉一职。嗯，谢君主。至于迷神殿之事，尚需黑燕君与白玄君同意。黑燕君，白玄君。我自会邀请二人，只是黑焰宗、白玄宗与我金行宗一直在竞争，他们答不答应，我却并无把握。文峰，你先带刘星去传承殿看看，作为供奉，总要多多了解我金行宗才是。是。不知黑焰君与白玄君二人是否愿意帮我？不用过于担心，倒是君主自会替你说情。嗯，这些是，这是暗星界人彼此战争的场景。那个时候，暗星界混乱无比，彼此争斗，后来出现了三件传承之宝，才变成如今这般。那传承殿是为了记录这些画面才存在的？自然不是。传承殿内。还有一个更大的秘密，是关于传承之宝的。这幅仙图，好似整个仙魔妖界都属于暗星界一般，这是为何？无数年下来，我暗星界弟子大多都忘记了，这仙魔妖界原本是暗星界。什么？我暗星界人才是整个宇宙空间的原著居民。至于什么仙界、魔界、妖族，都是从下界飞升上来的。他们飞升的太多，逐渐超过我们暗星界之人。所以，仙魔妖界这个名字，也是后人所起。嗯，从下界飞升到高一个层次的世界，这是宇宙天道法则，是根本没法改变的事情。所以。当时我们暗星界的三大君主，便决定退居一地。飞升是宇宙天道。黑燕君与白玄君已答应前来，实属难得。又劳君主了。黑燕君为人爽朗，说话不喜欢绕弯，你直说便是。我知道了。那白玄君呢？行远。星远，你们金行宗这个供奉可了不得，连我都无法探测出他灵魂的境界。不单单是你，我也探测不出。刘星，这二位就是黑燕君、白玄君。啊、刘星见过二位君主。风动心不动，实力的确不凡，倒是有狂傲的资本。君主过奖了。听说这次行远请我们来，是要为你制作令牌。你凭什么？二位君主，可否随我一步偏听？嗯。何必鬼鬼祟祟？有话直说，破规矩。起码要有理由。不瞒二位君主，我已经达到十七星地级，此番前去迷神殿是有不得已的原因
不知道二位能不能看在他的面上，帮我一次。啊、你赢，这燕玄之剑，你是从何得来的？是你阳先帝赠与我的，只可惜，他人已不在了。你阳先帝曾有遗言，两位君主与他交情莫逆，希望能看在燕玄之剑的份上，帮我一次。咱们三个都是南巡对手的修为，今天痛痛快快打一场。要是我输了，神剑破天，让你们拿走；要是我赢了，你们也得送我一件宝贝。怎么样？嗯，一言为定，出手吧！是我们，便将这枚燕玄之戒赠送给他。倪央死前曾经传讯给我们，说他必死无疑。只是无论我们怎么问他，他都不告诉我们到底发生了什么。这一切，都要从迷神殿说起。杨先帝不希望将他的死因传播出去。两位都是他的至交好友，啊，潇洒一生，却死得窝囊，造化。此前也是听刘兰说起你为人不端，所以我们才有了戒备之心。现在既知你与逆央的关系，炼制通行令牌这种小事，我们当然可以答应。看来。那刘兰是把你当做争夺金行军的对手吗？多谢二位君主。金行军谁当，对我们没有任何影响，对暗星界也没有什么影响。你也不用谢我，要谢就谢逆央吧。可惜，逆央死了。这可是我头一回炼制通行令牌，模样得由我定了气息与我在迷神殿入口感受到的一模一样，这应该是三位君主传承之宝的力量
，多谢三位君主。嗯嗯，刘星，这令牌蕴含的能量只够发射三四次，不要随意使用，要不然能量耗空，就无法穿过封印了。刘兰自然是怕你来争夺金行君之位。陛下斗神界之日即将来临，恰好这个时候冒出你这么个高手，不但成了供奉，还得到三大君主之助，准备进迷神殿。他当然是戒备万分。用这等手段，不过就是卑鄙小小之徒罢了。今日多谢了，我且告辞。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来，也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王，如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人。当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手。简单来说，可分为两大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下三个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化音境界。同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的，便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神，只是主要层次。我自己，便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也，非也。上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界。几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间两大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这，就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界，一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器保护的炼器匠师。此枪，乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是你。没有原因之人，倒是世间少有。碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪还有碎体噬灵两大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦，而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只是一味相求。神王也会有求于前辈，那是自然。
外面已经守着六位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道这炉中是？是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道，那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到，阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。啊，阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么？还要看机缘，何谓机缘？前辈，前辈千变万化，不对，就算骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。这虽是我最简单的阵法，但你既能不为幻象所迷，找到阵书所在，又能破了这阵书，也算是有些天赋。方才那根长枪就在花坛旁，你只需要在长枪枪杆上写一个“缘”字，便可破了那长枪表面上的禁制。这便是我送你的礼物，啊，前辈。上品天神器，也不知道我能否炼化。你可以，年轻人，你叫什么？晚辈秦玉，敢问前辈是？我乃迷神殿的管家，主人叫我阿福。见过福伯。你既已通过阵法试炼，自然有资格炼化此枪。虽然只是区区上品天神器
，但却被我赋予了碎体、噬灵两大鸿蒙灵宝才有的辅助效果，定然可以将攻击力提升十倍。当今神界，就炼气一道，无人能在主人之上了。不知主人将如何命名此枪？残血。残血，好名字。福伯，刚才您为何断定我能够炼化此神枪？看灵魂境界，仙人境界便可炼化神器，神人境界。能炼化天神器，福伯，有没有神人也无法炼化的宝物呢？有，鸿蒙灵宝。那何等实力才能炼化？鸿蒙灵宝有灵性，要炼化它，不单单要看能力，还要看机遇。若有缘，凡人亦可炼化；若无缘，天神也束手无策。当然，灵魂境界越高，炼化鸿蒙灵宝就越容易成功。想必江兰界、流星泪、金色圆珠，这三样东西便是。你既已得到主人的召见，并且通过了正道的考验，那便算是主人唯一的继承人了。除了残血。主人还遗留了两座宝殿给你，此乃炼火殿，是主人平常炼器的地方，留有主人的炼器心得和炼器工具等。但是要开启炼火殿，有两个要求：一是体内真火达到白色净火的境界。白色净火是什么境界的火焰？黑色神火的下一层境界，起码得是天神高手方可驾驭。车侯元前辈曾告诉我，这迷神殿会将神界之人阻挡在外。那不及神人境界的人，真火怎么会是白色禁火呢？主人早就想过这一层了。啊，这就是另一个大殿。这是器物殿，藏有一些珍贵的炼器材料和天神器。最重要的是，还有几件鸿蒙灵宝，而这其中就有九颗紫元火珠。那又是何物啊？紫元火珠乃天地孕育而生的火珠，为鸿蒙先天灵宝。但论珍贵程度，还不如你那杆上品天神器——残血神枪。但这九颗紫元火珠。被主人炼制了一番之后，就连为一体，威力大增，同时成为了整个迷神殿的核心所在。核心，也就是说，我只要将这九颗紫元火珠炼化，便能进入炼火殿了。成功炼化后，你将成为迷神殿的主人，可以将迷神殿随身携带。但能否进入炼火殿，仍旧要看个人的实力。那除了刚刚所说的白色净火之外，还有一个条件是什么？达到白色净火境界之后，你就可以开启炼火殿大门。但一旦进入，就会遇到三座大阵，你必须一一破除，才可以掌握炼火殿。这三座大阵与车侯元前辈方才所炼大阵相比呢？主人方才只是探查你的天赋。而这三座大阵才是对你能力的真正考验。罢了，炼火殿以后再说。我先来开启这器物殿吧。主人曾说过，要开启器物殿，要靠神识找到这大门的机关机关就在大门之上。很好，现在你需要将大门拉上去。
。不管是肉体力量，还是体内能量，都可以。魂境界，起码要到下部天神，也就是灵魂化婴境界，才能识破机关。我原以为你只有灵魂金丹境界，没想到竟已有这等实力，果然天赋异禀，能撼动大门已是不易。只要你的力量提升到现在的三倍，就可以完全拉齐了。灵魂化音，福伯，你有灵魂吗？你说呢？从您现身到现在，我始终察觉不到您的气息，这说明您的实力应该远超于我。但方才您见到我识破机关，却认定我已经达到化音境界，这就奇怪了。因为我只有金丹境界，您怎会无法查探我的灵魂？那唯一的解释就是，您没有灵魂。你只是灵魂金丹境界，却能识破机关，难道有什么特殊功法不成？既然你不愿说，我也不再追问。不过，你只从我一次判断错误，就能猜到我没有灵魂，倒是心思缜密。我的确没有灵魂，这怎么可能？人最重要的就是灵魂，没有灵魂怎么可能存在呢？你说了，人最重要的是灵魂。那您是？我是被主人炼制出来的傀儡。傀儡，在神界，一些炼器高手会直接炼制出一个身体，然后赋予一些简单智慧，便成为了一个傀儡。只是炼制傀儡极难。很多都是没有感情、没有自我思想的低级傀儡而已。那车侯元前辈是如何赋予您智慧的？我也不太清楚，因为炼制傀儡，即使在神界中会的人也不多。傅伯，您看，这是傀儡吗？是。单看这傀儡，便知炼制之人手艺极高，只用一些普通的材料。竟然会有如此成果，那这傀儡实力如何？试试方知。好，福伯小心了。嗯。全身骨架尚算坚韧，估计赶得上下品天神器。不过，肌肉只能算一般。但能够炼制出这傀儡的高手，在神界也不多。只是，此傀儡毫无智慧可言。炼制之人为何不顺手赋予一些简单的智慧？也许，他只想让我多一分生存的保证，别的，都需要靠我自己。啊，原来有这番深意。那福伯，您的肉身实力如何？我身为神界第一炼器高手的管家，放眼神界，傀儡中比我强的可没几个。我身体的坚韧程度，绝对赶得上上品天神器。只是那又如何呢？不是生命，无法修炼，也无法感悟空间法则。就算我再强。遇到掌握了空间法则的中部天神，也只能束手就擒。就看到这儿吧，接下来我们去中转殿。这是当年主人为雷部神王炼制鸿蒙灵宝的报酬。此树生长已逾数十亿载，无论是树干还是树枝，坚韧程度都堪比上品神器。论价值，还在上品天神器残血神枪之上。整个神界
比红桐树还要珍贵的树种。估计只有传说中的古铁木树了。啊、傅伯，这些柱子是干什么的呢？比屋顶不连，根本起不到支撑作用啊！秦宇，你应该知道，越高层次的宇宙空间就越稳定。主人以上部天神的实力。是无法在神界打穿空间壁垒的，可是，在仙魔妖界，它就可以轻易打穿一条空间通道。所以，这些柱子就是通往其他宇宙空间的通道。对。那空间通道该如何制造呢？我也参悟不透。空间法则当真如此神奇，竟然可以制造出这样的通道来。主人当时也是为了去往这些空间搜集材料，才如此耗费心神建造的。炼器之人为求材料，竟然可以做到这种份上。恐龙界，流云星上发现有乳晕灵珠；幻魔界，天蓝星上发现有无桥板石；凡人界第三空间，可风星上。发现有黑牙泉水，紫玄仙。我既然准备成为迷神殿之主，自然不能让他们继续封堵大门。来者何人？速速离开！此处按照仙魔妖三界首领之命，用八九锁空阵联合封锁起来。硬闯者，住！你们封印此处。无非是怕人进入迷神殿中，如今我已入殿而出，你们还要拦截，我可就要硬闯了。哼，狂徒，我们七十二个地级高手联合布下的阵，就是龙皇亲至，也断然破不了。无论你是何人，此处不许通过。听好了，此枪名为残血。今日我就用这阵来祭枪。乌龙，困于六级魔帝多年，刚才前辈这一枪，瞬间让我明白了。晚辈已然有信心，百年内达到九级魔帝境界。多谢前辈。敢问前辈，可是神界来的人？你悟性倒是不错，看我一招便可得到。不过我并非神界来人，在下秦宇，不喜欢你们布置的封印。如果再让我看到入口被封印，可就不只是吐口血那么简单。青羽前辈，堪比师尊教化之恩